Donc, ça arrive encore cette semaine, j'en suis complètement tanné. J'étais en discussion avec une femme, on parlait de son plan d'entraînement, on regardait ses besoins, etc. Elle m'a dit Sam, fais attention, s'il te plaît, je veux pas ressembler à un homme. Donc, malheureusement, je vois que le stéréotype est encore là. Les femmes pensent encore qu'en s'entraînant trop fort, vous allez avoir une voix grave, vous allez avoir une barbe, du poil, ses bras, un pénis où vous poussez, je ne sais pas. On pense encore trop ça au niveau des femmes. Aujourd'hui, on démystifie 6 mythes que les femmes pensent encore trop dans un gym. Donc, pit numéro 1, si je m'entraîne trop fort, je vais commencer à ressembler à un homme. Mesdames, en partant, vous n'avez pas autant de testostérone libre qu'un homme. Quand je parle de testostérone libre, je parle de la testostérone pour bâtir du muscle. Un homme en a 4 à 15 fois plus que vous autres en partant. Donc, on dit stress, ça ne va jamais arriver. Si jamais vous commencez à bâtir de la masse musculaire plus rapidement, vous n'allez pas vous réveiller du jour au lendemain, Hulk. Vous allez le voir venir tranquillement, pas vite, vous allez pouvoir réduire la cadence aussi. De l'autre côté, vous avez de l'estrogène, beaucoup plus qu'un homme de ce côté-là aussi. Ça augmente le cortisol. Le cortisol, c'est catabolique, donc ça peut vous faire perdre ou vous empêcher de bâtir la masse musculaire aussi facilement. Donc, on déstresse, ça ne va jamais aller aussi rapidement qu'un homme. Mythe numéro 2, un très très, très vieux mythe, les femmes ne devraient pas lever l'eau. C'est encore la, la peur de développer trop de masse musculaire en levant l'eau. Mesdames, si vous levez l'eau, tout ce qui peut se passer, c'est que vous allez devenir plus forte, plus endurante. Quand on dit plus forte, on veut pas dire plus musclé. Si vous mangez beaucoup de calories, tout est dans la diète au final. Si vous mangez beaucoup de calories et que vous entraînez fort, vous allez probablement prendre du muscle et du poids. Si vous êtes en perte de gras, que vous mangez moins de calories, que vous dépensez plus de calories de ce côté-là aussi, mais que vous levez vraiment l'eau, tout ce qui va se passer, c'est que ça va vous aider à perdre plus de gras. Mythe numéro 3, c'est possible de spotter l'endroit où qu'on veut perdre du gras. Malheureusement, les femmes, souvent, vous croyez ça dur comme faire que de faire des abdos, on va parler des abdos, de faire plus de fesses, vous allez enlever le gras sur vos fesses ou whatever. Malheureusement, le gras, c'est universel, vous en avez partout. Les seins, c'est du gras, vous en avez un petit peu partout sur votre corps. Donc, si vous perdez du gras, si vous réussissez à en perdre, ça va être de façon universelle un petit peu. Oui, je suis d'accord que si on vient bomber les fesses davantage, ça va être plus facile de les faire apparaître en perdant du gras, vous allez voir plus rapidement vraiment que le reste. Mais c'est complètement faux que de faire un crunch, de faire un exercice spécifique pour vous faire perdre du gras à un endroit spécifique. Arrêtez de penser ça. Mythe numéro 4, il faut absolument que je fasse plus de cardio pour perdre du gras. C'est un mythe très très connu, les femmes qui vont passer des heures sur le cardio. En partant, on va dire non, à moins que vous aimez ça. Vous allez faire du cardio, allez-y. Mon chien est apparaître en haut de l'écran ici. On continue. Donc au niveau du cardio, ce qui est intéressant, c'est que oui, sur le coup, vous allez perdre des calories. Le problème avec ça, c'est que c'est juste sur le moment. Il n'y a pas un gros effet métabolique à long terme ensuite aussi. Si je vous parle de training, je ne sais pas si vous connaissez le, le, le feeling afterburn. En fond, c'est quand vous vous entraînez, vous allez briser des fils musculaires. Ça va prendre 24 à 48 heures ensuite pour venir réparer ces fils musculaires-là. Ça va demander beaucoup d'énergie à votre corps, donc beaucoup de calories. Donc pendant 24 à 48 heures, on va avoir un effet métabolique parce que votre corps va dire « Hey, j'envoie plein de calories pour venir reconstruire ces muscles-là. » Donc vous allez tellement dépenser de calories de cette façon-là que c'est pour ça que le training est beaucoup plus important et à favoriser que le cardio vu qu'on va créer un effet métabolique. Mythe numéro 5, ma chum s'est fait faire un super programme en ligne, je peux prendre exactement le même si j'ai le même objectif. C'est souvent le problème que ce qui se passe, c'est qu'on se dit « bon, mais moi je vais perdre du gras, donc je vais prendre le même programme que ma chum pour économiser ou m'acheter un booty workout qui est déjà fait que tout le monde en a le, le même, whatever. » Chaque personne est fait différemment, je parle autant pour les femmes que pour les hommes en ce moment. Le problème, je sais pas si j'ai essayé de faire un squat challenge, ta chum ça a super bien été, puis pas toi. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes avantages et désavantages. Peut-être qu'elle a une facilité à bâtir ses fessiers, pas toi, puis que toi c'est tes bras ou autre chose. Donc c'est important de savoir tes forces, tes forces savoir qu'est-ce que tu as de besoin comme adulte en général aussi et c'est là que tu vas aller chercher du personnalisé. Malheureusement, des programmes que tu t'échanges comme ça, tu n'auras jamais les résultats que tu espères à 100%. Et finalement, mythe numéro 6, le plus populaire, je devrais manger moins de calories si je veux perdre du gras, donc moins de calories équivaut moins de gras. Le problème, c'est que souvent au niveau des femmes, les hommes aussi, mais souvent au niveau des femmes, on y va de façon excessive. Je vois une petite mise en situation, chaque mouvement, plus qu'on a de muscles, plus qu'il est demandé à calories qui marche. Si je suis quelqu'un de très musclé, avec pas beaucoup de gras qui marche à l'extérieur, mon corps va demander plus d'énergie que si je suis un petit chico qui pèse pas très lourd. Donc, si j'ai un gros erreur physique que je vous mets dans mes situations, on marche par jour 45 minutes, on fait du cardio, on s'entraîne 5 jours semaine et je vous mets sur une diète à 1000 calories. Rapidement, qu'est-ce qui va se passer si vous n'aurez pas assez d'énergie pour subvenir à cette charge demandante que vous faites là? Qu'est-ce qui va se passer rapidement? Votre corps va utiliser, je vais dire en anglais, le protein breakdown. Ça va briser vos muscles pour être capable de subvenir à l'effort physique que vous faites. Ça va acheter des calories dans vos muscles pour continuer à être capable de faire l'effort physique que vous avez demandé. Comme que je viens de dire, moins de muscles égale un moins bon métabolisme. Donc, à long terme, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous aurez moins de masse musculaire, donc vous serez moins capable de perdre du gras. Je ne sais pas si il y a des femmes qui se reconnaissent enseignement de faire beaucoup, beaucoup de cardio, manger vraiment pas beaucoup, puis être encore pogné sur son plateau de ne pas être capable de perdre du gras. Je vous garantis que si vous monteriez un peu vos calories puis descendriez un peu votre cardio, vous aurez des meilleurs résultats qu'en ce moment. La machine, c'est un corps vraiment très, très complexe. Si vous enlevez des pièces du puzzle, un moment donné, le château, il tombe aussi. 
Donc vous avez les 6 mythes les plus populaires au niveau des femmes dans un gym en ce moment. Donc si vous avez d'autres sujets de vidéos que vous aimeriez qu'on fasse prochainement, écrivez-nous en commentaire, écrivez-nous en privé, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Donc je vous invite à joindre la Team Projet Physique pour être capable de continuer votre ascension vers le succès, votre transformation en même temps aussi, être capable de donner la meilleure version de vous-même en même temps. Posez vos questions, like la vidéo, partage s'il te plaît. Bonne journée, guys. Yeah. Yeah.